ഏതൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനിടയിൽ റാങ്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണേലും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണേലും ഇനി അതിനിടയിലുള്ളൊരു റാങ്ക് ആണേലും ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് അറിഞ്ഞ് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നതിന് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി കുസാറ്റിലെ സി എസ് സി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എച്ച് ഒ ഡി ആയ ഡോക്ടർ സുദീപ് കലൈഡം സാർ നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തു സർ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം സാർ ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സി എസ് സി പഠിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഒരു എല്ലാവരുടെയും ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സി എസ് സി പഠിക്കണം എന്നതാണോ അത് ആ എങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് സാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അവരുടെ അഭിരുചി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ കാരണം ചില വ്യക്തികൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നന്നായിട്ട് വരും അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാട്ടുകാരൻ നല്ലവണ്ണം അവൻ നാച്ചുറലി അവൻ പാട്ട് പാടുമ്പോഴാണ് അവന് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മാതിരി ചില കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ബൈ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നാച്ചുറലി അവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും ഓക്കെ അവരോട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്ന് പറയേണ്ട അവർ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാഷൻ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുണ്ടായിരുന്നു പാഷനെ ഒന്ന് നിർവചിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ആൻസറാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണോ സമയം പോകുന്നത് പോലും അറിയാതെ മുഴുകിപ്പോകുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പാഷനും പ്രൊഫഷനും അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് മാതിരി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു തരം ലയനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അത് തോന്നുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന വളരെ വളരെ നന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അവർക്ക് അതിനോടൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് രണ്ടും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഞാൻ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബ്രെയിൻ ഉള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉള്ളവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നാവുന്ന ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയുമാണ് ഞാൻ ബിക്കോസ് രണ്ടും നല്ല പരസ്പര ബന്ധമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കാരണം രണ്ടിലും ലോജിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നല്ലതായവർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നന്നാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമുക്കതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ടും ലോജിക് ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പൊതുവേ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് വന്നാൽ കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ലാബിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് സാറേ ഞാൻ ബയോളജി ആയിരുന്നു എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ അവർ പലരും ഒന്നും അമേരിക്കയിലാണ് കാരണം അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു തടസ്സമെല്ലാം നേരിട്ടിട്ട് അവർ പിന്നീട് നല്ല നിലയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ആദ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇതിന് മുൻപ് പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഇൻപുട്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം സി എസ് സി ഒരു ബി ടെക് ഒരു പക്ഷേ അതൊരു സി ഇ ടിയിലാകാം അല്ലെ ക്യുസാറ്റിലാകാം എൻ ഐ ടിയിലാകാം ത്രിപ്പിൾ ഐ ടിയിലാകാം എവിടെങ്കിലും സി എസ് എടുത്താലും ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പേപ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ സിലബസിൽ വരുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് സ്കിൽസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം പൈത്തൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അതെ 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 അപ്പോൾ പൈത്തണിൽ നല്ല സ്കില്ല് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നല്ല സ്കില്ല് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ് കോഴ്സുകളാണ്
പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള എത്രമാത്രം വാസ്തവമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സിലബസും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് തമ്മിൽ പലപ്പോഴും പല ഇടങ്ങളിലും ഒരു മിസ്മാച്ച് ഉണ്ട് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാറി പറഞ്ഞ പോലെ സി കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരിടത്തും ഒരു ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പം സി ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസോ അറിയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഈ ഒരു മിസ്മാച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിലബസ് ബേസ് ഉള്ളതും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റും ആ ഒരു മിസ്മാച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു യുവതലമുറയ്ക്ക് ഈ സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ട്രെയിനിങ് അതായത് ആ അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പണി അറിയണം എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളൊരു ഏത് കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നാലും ആ പണി നല്ലോണം അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സിലബസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ആൻഡ് ബേസിക്സ് ആണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോർ സബ്ജെക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാഡ് കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് വേണ്ട ഒരു നല്ല ബേസിക്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അണ്ടർലൈൻഡ് ആണ് അണ്ടർലൈൻഡ് ആണ് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അലൂമിനയാണ് അമൃത് സഞ്ജീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിളിൻ്റെ ബാംഗ്ലൂർ ഡിവിഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അമൃത് സഞ്ജീവ് അപ്പോൾ അമൃത് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അമൃത് അപ്പോൾ അമൃത് എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബി ടെക് കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആവും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നുള്ളൂ അതെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബി ടെക് കോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബേസിക്സ് വിൽ ബി വെരി സ്ട്രോങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അഷ്വറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ധാരാളം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫൈഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഉഡമി എഡ്യൂറേക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കോഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കോഴ്സുകൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം നല്ലോണം കൂടും അപ്പോൾ എനിക്ക് താങ്കൾ ചോദിച്ചാൽ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു എൻജിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായി മാറുമോ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും പ്ലസ് നമ്മൾ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ചില എക്സ്ട്രാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഏറ്റവും ഒരു യോഗ്യനായിട്ട് വരിക സാർ ഞാൻ ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടി ചേർത്ത് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ട് സി എസ് സി എടുക്കുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം ചുമ്മാ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡിങ് ഉള്ള ലാക്സ് അല്ല ക്രോഡ്സിലുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം ഇതാണ് സി എസ് സി എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം പക്ഷേ ശരിക്കും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വന്നു നാലാമത്തെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണോ അതാണോ ഒരു കറക്റ്റ് വഴി അതോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഇന്നതാണ് എൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് സി എസ് സി അതായത് ഇന്ന ഇന്ന കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു രീതി പോകുന്നതാണോ നല്ലത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഞാനൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഞാൻ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ര ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ
അതായത് നമുക്ക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ബി ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രമേ തരുള്ളൂ അത് ഗ്രേറ്റ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡിനറി ആകാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഏത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ എക്സെപ്ഷണലി ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഹാർഡ് വർക്ക് അത്രയും വേണം അത്രയും ചെയ്തേ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിൻഡായിട്ട് മാറി പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും സർ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സി എസ് എൽ തന്നെ ഒരു പത്തും നാൽപ്പതും ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയിരിക്കാം ഡേറ്റാ സയൻസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസിലേക്കാകാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഡിഗ്രി ലെവലിൽ സി എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഒ പഠിക്കുന്നതാണോ അതോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യൂ ജെൻ കോഴ്സുകൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ബി ടെക് ലെവലിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചോയ്സ് ഒരു ലോങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഒരു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായി പോയി അത് അത് വളരെ പ്രസക്തമായതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞോട്ടെ പൊതുവെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനറലി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്തരത്തിലുള്ള ജനറൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ഗുണം അവർക്ക് ഭാവിയിൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ദ ക്യാൻ ഡൈവേർട്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈലിലേക്ക് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് എവിടേക്കും തിരിയാം എന്നുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ എന്ന് മാത്രം എടുത്താൽ ചില കമ്പനികൾ ചില കമ്പനികൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയും കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിലാണല്ലോ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ലെറ്റ് മീ ക്ലാരിഫൈ മൈ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബി ടെക്ക് ഇൻ ഡാറ്റാ സയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിൽ ജോലി കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല പക്ഷേ depending on the private uh, that particular company they can make any decisions karena ningada specialization data science alla njangalku ivide venda expertise is in networking ennu paranjal namakku onnum parayan pattilla chiki parna benefits undu enna chela pen negative exactly exactly ipo nammal america ilakke nammal tamashakku aalkar parayunnathu kettittund oru muttu suji undakkunna company il work cheyna aalkku മുട്ടുസൂചിയുടെ അറ്റം മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ ഭാഗം എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് കാരണം അത്ര സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിലാണ് ഷോപ്പിക്കുക നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലാണ് ഷോപ്പിക്കുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഡാറ്റ സയൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് മാറ്റി പറയരുത് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇഫ് വി ആർ വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദി ഗോൾ we can proceed with taking data science specialization onnu ariyathillade aadhime chennu aadhime chennu eduthittu nammal pinnide regret cheyyaru adana enikku thonunnathu ee vidyarthigal ketton kodil confusion ullu oru vasthu thaneyana palarum oru pakshe ai aanu future ennu parayunnu data science aanu alle business embedded thirichayittu adakka future aanu thirichayittu adu future aanu idilekku thanne aadhime specialization sondha interest thirichariyada chennu chaadunnathu oru pakshe onnum kodu aalochikkanam ennu thaneyana sir adu thanne sir njan aduthadi chodikkunnu ellavarku ariyam ettom kodil job allengil ettom kodil core placement ettom kodil salary lakhil aanalum അത് ഒരു വലിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇപ്പോൾ സിസ്കോ പോലെയുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് മന്ത്ലി സാലറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കുട്ടികളാണുള്ളത് ഇവൺ വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് എബവ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് അത്രയും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് എബവ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ബട്ട് അതിലെ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ക്രീം ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ബട്ട് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സി എസ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഫോർട്ടി കെ ഫിഫ്റ്റി കെ ഒക്കെ പെർ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കുറച്ചുകൂടെ സബ്ജെക്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലരും പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചിലപ്പം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈനിലേക്ക
പ്രൊജക്ട് ലീഡർക്ക് മുമ്പ് മോഡ്യൂൾ ലീഡർ എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മോഡ്യൂൾ ലീഡർ മോഡ്യൂൾ ലീഡർ ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ലീഡർ ആവും പ്രൊജക്ട് ലീഡർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആവും പിന്നെ സീനിയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ അങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ ഒരു കരിയർ ഗ്രോത്ത് പോവുക അതെ അപ്പം നാച്ചുറലി അവർ സാധാരണ എത്താറുള്ളത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലാണ് അതാണ് തുടക്കം പിന്നെ ചിലർ ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാറുണ്ട് അതായത് ചില കുട്ടികൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അത്ര അവർ ശോഭിക്കില്ല അവർ ടെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയും പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് എഞ്ചിനീയർ അതുതന്നെ അവർ എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ അവർ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ഫീൽഡിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നവരുണ്ട് പൊതുവെ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിയുന്നവർ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി കെ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളൊരു തസ്തികയിലേക്കാണ് സാധാരണ കേരള ഇതിലൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി യാ സർ ഒരു ബി ടെക് സി എസ് സി കഴിഞ്ഞൊരാളെ ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കഴിഞ്ഞൊരാള് പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ജോയിൻ ചെയ്യാനോ ഒന്നും അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കണം എന്നാണ് താല്പര്യം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അയാൾ ആ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് റിസർച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു എൻജിനീയറിങ് കോളേജിലെയോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയോ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫസർ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ലെറ്ററാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം അത്രയധികം കുട്ടികളാണെന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ബി ടെക്കിന് പഠിച്ച സമയത്തുള്ള അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അധ്യാപകർ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്താലാണ് അവർക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷനും അവർക്ക് ഫീസ് കൺസെഷനും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ വലിയൊരു മേഖലയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകേണ്ട ആവശ്യകത രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പോകുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ അവർക്ക് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകാനും അവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുമുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പാഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പാഷൻ സെക്രട്ടറി അവർക്ക് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ഈ പണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം മുൻപായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ രണ്ടോ വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷമോ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് യു എസിലേക്ക് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു യുവതലമുറ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വഴിയാണ് ഹയ്യർ സ്റ്റഡീസ് അപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ പോലെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഉപരിപഠനത്തിനായിട്ട് അവസരങ്ങൾ വിസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപരിപഠനം അപ്പോൾ ഉപരിപഠനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക അവിടെ നിന്നും ഒരു ജോലി വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം തീർച്ചയായിട്ടും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഹൈ ഫ്ലൈങ് ലക്ഷങ്ങൾ സാലറി തരുന്ന ജോലി തന്നെയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിദേശ സർവകലാശാലകളിലെ സിലബസ് കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സിലബസും ഇന്ത്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ സിലബസും കാണാറുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതികളും അപ്രോച്ചും ഒഴികെ സിലബസ് തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് അവർക്ക് അവിടെയുള്ള നല്ലൊരു ജോലി സമ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയാണിത് ആൻഡ് നമ്പർ ടു ചില കുട്ടികൾ കാരണം ചില ആൾക്കാരുടെ റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എം ടെക്കോ എം ബി ഒ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വരൂ മറ്റ എടുക്കുകയുള്ളൂ കുറേ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്കപ്പോൾ എടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ചില ആൾക്കാരാണിത് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് എടുത്തത് തീർക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അവർ അപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോകും കാരണം ഈ ഒരു നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ടെക് എടുക്കണം അല്ലെങ
ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ വരെ വരുമ്പം ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണ് കഴിവ് തെളിയിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഐഡിയാസ് ഒരു ലോങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ തന്നെ ഡോക്ടർ സുദീപ് എല്ലയിടം സാർ നമുക്ക് തന്നു ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പേരൻസിനും ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ താങ്ക് യു എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെലൈക്കൻ അമർത്തുക ഈ വീഡിയോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളിലേക